তো যখনই আমরা ইউজারের পাসওয়ার্ড আপডেট করতে চাইব তখনই অবশ্যই এই রাউথ আমরা হিট করব এই রাউথে হিট করার পর আমরা ভ্যালিডেশন চেক করছি মেক শিওর করে নিচ্ছি ইউজার অলরেডি লক সিন এন্ড যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এই কন্ট্রোলারে চলে আসতেছি তো এই কন্ট্রোলারে অনেক কিছু রয়েছে এবার আমরা যে কাজটা করব সার্ভিস তৈরি করব এবং সার্ভিসের মাধ্যমে অনেক কিছু এখান থেকে আমরা সরিয়ে নেব তো চলুন সেই জন্য যে কাজটা করি এখানে লক্ষণীয় বিষয় আমরা যে জিনিসগুলো আসলে রিসিভ করার কথা আমি আসলে প্ল্যানগুলো একটু চেঞ্জ করে নিই আমরা ইউজারের ইমেল রিসিভ করব ইউজারের ওল্ড পাসওয়ার্ড রিসিভ করব দেন ইউজারের নিউ পাসওয়ার্ড রিসিভ করব অ্যান্ড দেন ফাইনালি ইউজার কাছ থেকে কনফার্মড পাসওয়ার্ড রিসিভ করব বেশ কয়েকটা জিনিস এখানে রিসিভ করতে যাচ্ছি আমরা ওকে অ্যান্ড দেন আমরা অবশ্যই ইউজারের পাসওয়ার্ড আপডেট করব তো চলুন এখানে মেক শিওর করে নিই আমরা ইউজার কাছ থেকে ইমেল রিসিভ করব সেই জিনিসটা এখানে মেক শিওর করে নিচ্ছি ইমেল রিসিভ করব ইউজার কাছ থেকে ওল্ড পাসওয়ার্ড রিসিভ করব নিউ পাসওয়ার্ড এবং কনফার্মড পাসওয়ার্ড ওকে এই জিনিসগুলো রিসিভ করব অ্যান্ড দেন অবশ্যই ইউজারের আইডিও আমরা রিসিভ করব রিকোয়েস্ট অফ প্যারামিটার্স মাধ্যমে আমরা রিসিভ করব রিসিভ করার পর এইবার শুরু হচ্ছে এখানে ডেটাবেজে চেকিং করা যে আসলে এই নামে কোনো ইউজার এই আইডি দ্বারা কোনো ইউজার পাওয়া যায় কি না দেন আপডেট করবো আমরা ওকে তো এখান থেকে এতটুকু জিনিস আমি কেটে নিলাম এবং এখান থেকে কেটে নিয়ে আমি একটা সার্ভিস তৈরি করব সেই জায়গায় পেস্ট করতে যাচ্ছি এইখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন আপডেট ইউজার আইডি ইউজার বাই আইডি এটাকে কপি পেস্ট করে নিচে বসিয়ে দিচ্ছি এবং এইখানে অবশ্যই যে নামটা রয়েছে সেটা চেঞ্জ করব আপডেট ইউজার পাসওয়ার্ড দিচ্ছি বাই আইডি এবং এইখানে ট্রাইয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু রিপ্লেস করব নতুন যে কোডটা রয়েছে তার দ্বারা সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক অ্যারোর আসবে কোনো টেনশন নাই অ্যারোর আমরা হ্যান্ডেল করব বা তার আগে এক্সপোর্ট করে নিচ্ছি এখানে আপডেট ইউজার পাসওয়ার্ড বাই আইডি ইউজার পাসওয়ার্ড বাই আইডি এটাকে এখান থেকে আমি রিপ্লেস এক্সপোর্ট করে নিচ্ছি এবার আসুন এখানে যা যা রয়েছে আমরা মেকশোর করে নিই সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা প্রথমে এখানে আমরা যা যা রিসিভ করব আমরা সেইগুলো এখানে মেকশোর করে নিই তো আমরা এখানে যা যা রিসিভ করতে যাচ্ছি ইমেল পাসওয়ার্ড নিউ পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড ইউজার আইডি প্রত্যেকটা জিনিস সেই জায়গায় আমাকে সেন্ড করে দিতে হবে তো চলুন এ ওয়েট আমরা সার্ভিসটাকে কল দিই আপডেট ইউজার পাসওয়ার্ড বাই আইডি সেই জায়গায় দিয়ে দিচ্ছি আমরা প্রথমে সেই জায়গায় কী করব ইউজার আইডিটা দেব ইউজার আইডি অ্যান্ড দেন ইউজার আইডিটা পাস করার পর আমরা ইমেল ওল্ড পাসওয়ার্ড old password new password and then confirm password তো এখানে লক্ষণীয় বিষয় কিছু জিনিস চিন্তা করতে হবে আপনি যখনই কাজ করতেছেন আপনি কি কি রাখতে চাচ্ছেন ইউজার কাছ থেকে কী কী নিতে চাচ্ছেন ইউজার যখনই লগ ইন করতে পারবে তখনই আসলে আপনি তাকে সুযোগ দিতে যাচ্ছেন যে সে ওল্ড পাসওয়ার্ড যেটা দিবে সেটাকে আপনি কি করতে চাচ্ছেন অথবা নিউ পাসওয়ার্ড বা কনফার্ম পাসওয়ার্ড এগুলো ব্যবহার করতে চাচ্ছেন তখন আগে অবশ্যই ওল্ড পাসওয়ার্ড নিব এবং ইমেলটা নিব ইমেলের মাধ্যমে চেক করে নেব এখানে ভেরিফিকেশন আফটার ভেরিফিকেশন চলতেছে আগে ইমেলের মাধ্যমে চেক করে নেব আসলে এই ইউজার এক্সিস্ট করে কি না যদি এক্সিস্ট করে সেই ক্ষেত্রে আমরা আপডেট করতে চাইব এবং আপডেটের জন্য ইভেন আমাদের রাউটারটাও আমরা চেঞ্জ করতে পারি আমরা ইউজার এখানে একটা পুট রিকোয়েস্ট মেক করবে আমরা দরজা যাকে এখানে ইউজার আইডি নিচ্ছি না আমরা জাস্ট আপডেট পাসওয়ার্ড আমরা হিট করতেছি বাট ইমেল ওল্ড পাসওয়ার্ড নিউ পাসওয়ার্ড এগুলো নিচ্ছি এবার ইমেলের মাধ্যমে চেক করতে পারি ইউজার এক্সিস্ট করে কিনা অনেকগুলো ওয়ে রয়েছে আমাদের এখানে কাজ করার তো যাই হোক চলুন আমরা কন্টিনিউ করি এবার এই জিনিসগুলো যদি আমি পাস করি সেক্ষেত্রে আপডেট ইউজার বাই আইডি এগুলো তো রিসিভ করতে হবে তাই না হচ্ছে চলুন সেই কাজটা করি এখানে আমরা নিব কী কী জিনিস ইমেল দেন আমরা এখানে নিব ওল্ড পাসওয়ার্ড আমরা এখান থেকে নিব নিউ পাসওয়ার্ড অ্যান্ড আমরা এখান থেকে নিব কনফার্মড পাসওয়ার্ড তো বেশ কয়েকটা জিনিস অবশ্যই অর্ডারগুলো ইম্পর্টেন্ট লক্ষ্য রাখতে হবে আপনি যা যা পাঠাচ্ছেন ইমেল ওল্ড পাসওয়ার্ড নিউ পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড পাঠাচ্ছেন পারফেক্ট সার্ভিসে চলে আসি প্রথমে চেক করতে যাচ্ছি যে এই ইউজার এক্সিস্ট আছে কি না এই আইডি তারা আসলে এক্সিস্ট করে কি না তো অলরেডি আপনি লগ ইন আছেন ডেফিনেটলি সব কিছু ঠিকঠাক আছে চাইলে এই জায়গায় আমরা আসলে ইমেল দ্বারা চেক করতে পারতাম যে আসলে এই ইউজার এক্সিস্ট করে কি না তো সেই কাজ আমরা করি ইমেলের মাধ্যমে এ ওয়েট এখানে আমরা যে কাজটা করি ফাইন ইউজার ডট ফাইন ওয়ান অ্যান্ড দেন ইমেলের মাধ্যমে চেক করব সো এখানে আমি ইমেল দিচ্ছি ফাইন যদি ইউজার এখানে এক্সিস্ট করে এবার আমাদের সেকেন্ড কাজ হচ্ছে ওল্ড পাসওয়ার্ড যেটা এখানে যে নিউ পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে সেই দুটা ম্যাচ হচ্ছে কি না সেটা চেক করব ইফ নিউ পাসওয়ার্ড
থ্রু ক্রিয়েটার অর্থাৎ কপি করে এই জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে বলে দিচ্ছি ওল্ড পাসওয়ার্ড অ্যান্ড এখানে বলে দিচ্ছি নিউ পাসওয়ার্ড অ্যান্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড ডিড নট ম্যাচ অ্যান্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড ডিড নট ম্যাচ ডিড নট ম্যাচ একটা জিনিস অনেকভাবে করা যায় আপনারা চিন্তা করবেন কীভাবে করলে আরও এফেক্টিভ হবে ডেফিনেটলি সেটা আমি আপনাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি এবার যদি ম্যাচ হয় সেক্ষেত্রে আমরা চেক করব ওল্ড পাসওয়ার্ডের সাথে অর্থাৎ ডেটাবেজের পাসওয়ার্ডের সাথে ওল্ড পাসওয়ার্ডটা ম্যাচ হচ্ছে কি না সেটা আমরা দেখব তো সেটা দেখার পরই আমরা সুযোগ দিব পাসওয়ার্ড আপডেট করার জন্য তো সেই জন্য আমরা বিক্রিপ্টের সাহায্য নেব উপরের দিকে আমি বিক্রিপ্টটাকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি এই জায়গায় বিক্রিপ্ট এখানে ইউজ করছি বিক্রিপ্ট অ্যান্ড দেন নিচে চলে আসি এবার বিক্রিপ্টের সাহায্যে আমরা এখানে কম্পেয়ার করছি ইউজারের যে পাসওয়ার্ড আমরা পাচ্ছি সেই ইউজারের পাসওয়ার্ডের সাথে আমরা কি করব কম্পেয়ার করব এখন ইউজার তো এমন হতে পারে যে খুঁজে আমরা নাও পেতে পারি সেই ক্ষেত্রে এখানে আরও থ্রো করব ইফ নট ইউজার যদি ইউজার না পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা অ্যারোর থ্রো করব এখান থেকে আমি কপি করে নিচ্ছি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ইউজার ইজ নট ফাউন্ড উইথ দিস ইমেল ইমেল ফোর ফোর অ্যান্ড দেন এবার আসুন আমরা এখানে কম্পেয়ার করলাম পাসওয়ার্ড যদি ম্যাচ না হয় এখান থেকে আমরা অ্যারোর পাঠাবো আদারওয়াইজ আমরা আপডেটের কাজ করব আপডেটের জন্য যা যা করার দরকার এখানে সব কিছুই রেডি পাসওয়ার্ড আমরা নতুন পাসওয়ার্ডটাকে কী কী করছি এখানে অবশ্যই যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে আমরা হ্যাশ করে পাসওয়ার্ডটাকে কিন্তু রাখতেছি ডেটাবেজ এবং সেটা কিন্তু আমাদের মডেলে অলরেডি রয়েছে যদি ইউজার মডেলে পাসওয়ার্ডটা দেখায় অলওয়েজ আমরা হ্যাশ করতেছি কিন্তু ফাইন ডবল টাইম হ্যাশ করার কোনো দরকার নেই ওকে অ্যান্ড দেন সার্ভিসে আর কী কী করছি আমরা এইখানে অবশ্যই আপডেটের ইউজার যদি পা না পাই সেক্ষেত্রে এখানে অ্যারোর দেখাবো আদারওয়াইজ আমরা সেই আপডেটের ইউজারকে এখান থেকে রিচার্ন করে দেব আপডেটেড ইউজার তার চল রিটার্ন করা হয়ে গেলে এবার আমরা ইউজার কন্ট্রোলারে চলে যাই যেখানে আমরা কল দিচ্ছি কল দেওয়ার সময় আমরা রিসিভ করব আপডেটেড ইউজারকে তার চল সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমরা সেই আপডেটেড ইউজারকে কি করছি এখান থেকে পেলেট হিসেবে রিটার্ন করে দিচ্ছি তো দ্যাট চলে এত রকম কাজ এবার দেখতে পাচ্ছেন কাজ অনেক সিম্প্লিফাই করা হয়ে গেল এবং সেপারেশন অফ কনসার্ন আমরা এখানে মেকশোর করে নিলাম তো আশা করি এতটুকু জিনিস নিশ্চয়ই এখান থেকে বুঝতে পেরেছেন এবং আপনারা অবশ্যই এটাকে চাইলে বিভিন্নভাবে আরও সাজানো যায় বিভিন্নভাবে আরও সিম্প্লিফাই করা যায় বাট আমি যতটুকু চেষ্টা করেছি এটাকে সিম্পল রেখে সেপারেশন অফ কনসার্নটা মেনটেন করা 